al número habilitado, ¿verdad, señorita Mérida? Así es, puedes participar hoy viernes al 720-59040. 720-59040, hoy viernes eh, ya es último día del programa de la semana, así que puedes participar con nosotros. Así es, así es, así es, así como es. todos dicen, todos así los comunicadores dicen, el así típico, así es, así, así es. es. Así es, el viernes, así es, la gente está participando, 720-59-040, el número habilitado, ¿qué nos dice nuestra amiga? Se cortó la transmisión, debe ser la transmisión de, de hace rato, porque sí, hace sí, rato... Sí, porque eh, estaba con malas compañías. Claro, desde las malas, no, no, no sé si desde las malas compañías o si desde el proteste ya eh, se ha quedado enganchada la, la transmisión, pero ya, ya hemos vuelto a, a lanzar ahora sí la transmisión de Santos y Pecadores. Estoy entrando... Sí, estamos, 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 y ya nos estamos escuchando, mira ahí. Entonces ya estamos, ya estamos, participen con nosotros, Facebook Radio Gente, como nuestro amigo Hernán Calcina, que dice, hola, 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 saludos Hernán, ¿cómo estás? Bienvenido hola, al directito Radio Gente. Hola chicos, Germinsen, tu prima me quiere, pues, eh, no, no estamos poniendo, Germinsen no estaba poniendo temas, estábamos en la discoteca, como es habitual. Los pues, cada, viernes. Cada viernes tenemos la discoteca de los santos y pecadores. Hay otra, hay otra, ya estamos, Facebook, Radio Gente, ya te puedes sumar, ya puedes compartir, dejar tu buen like, mira yo voy a dejar ahí mi like, listo, ya dejé el like caso en la transmisión en nuestro Facebook Radio Gente, estamos totalmente en vivo y en directo y vamos a estar contigo hasta las 5, las 5 de la tarde. Y hablando de 5, el día de hoy yo no doy mis 5 noticias, pero sí da las 5 noticias de la farándula del entretenimiento la señorita Michelle Mérida, que está listando todo ahí para dar sus noticias. De momento voy a ir saludando a todos nuestros amigos que se están sumando en la transmisión en el Facebook. Adrián Mamani dice, saludos changuitos, saludos Adrián. Ali Evac Alair dice, buenas tardes, estimados. ¿Cómo estás, Ali? Crisóstomo Marás dice, saludos desde Brasil. Un saludo para todos nuestros amigos que nos escuchan desde Brasil. Que este fin de semana, el día domingo, arranca la Copa América. Ya sabes, todas las canchas, todos los goles, los vas a vivir a través de Radio Gente 88.9 y la Popular 900. Jimmy Jones Jiménez dice, buenas tardes, chicos. Ando de pre, me alegran el día. Oh. Qué bueno, qué bueno, Jimmy, que te alegremos sí, el día. No Ay, no estés de pre, a subir los ánimos. Ya vamos a pasarla Sonríe. bien. Vamos a tratar de sacarles un par de sonrisas. A, a sonrisa, a, ay, me trabo, sonrisas a todos ustedes. Así que. Saca tu sonrisa. Saca tu sonrisa. <ríe> Bolivia Den, Bolivia Den también te saca una buena sonrisa. Hugo Mamani también ahí nos manda unos aplausos que dicen súper. Araceli Solgus dice: Hola, changuitos, ¿cómo estás, Araceli? Ayer estábamos ahí charlando con Araceli. Hemos hecho una videollamada por el cumpleaños de nuestra querida amiga Ana y estábamos ahí en una videollamada. Michelle no pudo porque. Empezó medio tarde el, el festejo. Sí, yo ya estaba en medianoche. Y Michelle, como, ahí. como buena señora, abuelita, se duerme a las 8 de la noche. Lo siento, Anaí, pero te mando un saludo, un beso, un abrazo. Espero que hayas pasado súper bien en tu cumpleaños. Te queremos mucho. Eres una excelente persona. Abracito. Ay. Vladi Sánchez dice, hola jóvenes, saludos, saludos Vladi, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido, acomodate. Cristian Huaycho dice, hola, un viernes muy cargado de alegría, esperemos que sea así, queremos dar toda la alegría que tenemos para que el fin de semana nos extrañen también. Ernesto Miguel Díaz dice, buenas tardes, changuitos, tengan un buen viernes, igual Ernesto, buen viernes y buen fin de semana para toda la gente que nos está escuchando también. Freddy Camilo Luna dice, hola, hi, ahí nos manda su emoticón, ¿cómo estás querido Freddy? Bienvenido. Silvio, Silvioski, Silvio. Silvioski, de, de, de las Rusias. Dice, hola muchachos, saludos, saludos Silvioski. Ángel Quispe ahí dice, está relax viendo el programa. Nayara Colque Minerva dice, hola, buenas tardes, saludos, saludos Minerva, eh, saludos Nayara Colque Minerva. Hola chicos, disculpen, eh, disculpa la demora, es que cada rato veo la transmisión del martes, es que la Michelle estaba ese día muy bella, dice nuestro amigo o sea, ahora Alberto ya no estoy. Copa. O sea, ahora ya no. Ah, está Alberto, no sé, solito, solito te has, te has puesto entre la espada y la pared. Jimmy Yapuchura, buenas tardes, santos y pecadores, saludos a mi esposa, Yuri, un saludo para la esposa de Jimmy, Yuli, mira, Jimmy y Yuli. CM Andi, al, Andiño dice, por fin, tengan piedad de los que no tenemos radio, dice, ahí está, qué bien que, que estés en la transmisión, es una buena opción, si no puedes sintonizarnos a través de la 
de la radio del 88.9 La Popular. Puedes ir también a la aplicación Radio Gente Bolivia, te la descargas gratis y vas a poder ver toda la programación. Y también en el Facebook, como hacemos transmisiones todos los días eh, de Santos y Pecadores, muchos programas también ya se están acomodando como nosotros a hacer todos los días sus transmisiones. Así que tienes dos posibilidades, el Facebook o también la aplicación Radio Gente Bolivia. Esta es una noticia que dio Michelle, ¿no? Eh, el anterior, anterior era buen tema, Bésame. Bésame, dice, mira, muchos... Mike Tower. Michelle Tower. está pidiendo Tower. que la besen o no. Bésame porque hace frío. Nada, mentira. Ah, <risa> Cuidado que después van a estar acá Abrázame tocando el... porque está haciendo frío. Van a llegar acá a tocar el paz. Tinder después. ¿Qué? <risa> mentira, mentira, broma. Dice Laura Mercado, buenas tardes santos y pecadores, saludos a mis amigos de MLS, MLS, e. MLS, MLS, un saludo para tus amigos, no sé, ministerio, los, <risa> ¿Ministerio? los somos estudiosos, no, no invento cualquier cosa. Malísimos, no, no, no sé. Vamos, bueno, va, aprovechemos el tiempo, tenemos las 5 de la señorita Michelle, con esta musiquita podemos mandar las 5, querida Michelle, ¿te parece? Está bien, ¿no? Es un viernes relax, como relax. siempre lo tomamos el viernes, así que vámonos con las 5, las 5 de la señorita Mérida del entretenimiento, la chica del chisme, nada, mentira. La chismosa. Yo solita, la china, tampoco soy la chica. ¿Qué dice? ¿Qué dice el primer... Eh, Chisme, no, no chisme, ¿no? Eh, la primera noticia. Noticia del entretenimiento. Alexandra Rosaldo revela la razón por la que está separada, entre comillas, de Eugenio Derbez. Luego de que se estrena la segunda temporada del reality show del viaje de los Derbez, comenzaron a tomar fuerza los rumores sobre una posible separación entre Alessandra Rona, eh, Rosaldo y Eugenio Derbez. Aunque hace unos días Alessandra negó el que, bueno, que el matrimonio con Eugenio llegó a su fin. La cantante volvió a hacer nuevas declaraciones y reveló que si está separada de su esposo en una entrevista para el programa México eh, Ventaneando, la cantante se, se, bueno, de sentido opuesto confirmó que se encuentra distante del comediante Yao eh, Yondo sobre la situación actual que está eh, enfrentando ¿no? su familia. Muchos creían que se trata de una ruptura amorosa, pero Rosaldo dejó en claro que el motivo de esa separación fue por el compromiso laboral del actor, quien actualmente se encuentra en Atlanta, grabando una nueva película. Dice, ¿no? Está filmando su nueva película y está en Atlanta después de estar está como... Ocupadito. Exactamente, como mueganos inseparables du durante más de un año por la pandemia. Ha estado complicado porque diferencias de otras ocasiones en las que se siente... Bueno, y tiene dos días libres, vuelta para acá. Para este fin de semana con nosotros vamos a visitarlo. El, el protocolo de COVID allá está súper estricto, declaró también la actriz. Y también, eh, bueno, puso ¿no? en su cuenta de Instagram eh, del por qué, porque había muchos rumores que tendría eh, su separación, la ruptura de su matrimonio. Ahí está, pero no, de momento no, no. están no están separados, no, son no especulaciones nada más. Eh, sí, yo, yo igual decía, está separada de su mujer eh, eh, Vi el reality show de, de Eugenio Que viajan ahí en esta ocasión En la segunda temporada por los Estados Unidos ¿Sí? Y claro, tienen roces eh, en el viaje Discusiones de, 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 de todas las parejas que tienen eh, Es normal tener discusiones de, entre pareja, ¿no? Entonces, eh, ya me estaba asombrando, asombrando Diciendo, oye, pues, se han separado ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Otra esposa? No, no puede ser Derbez sí, ya puede ser Derbez <risa> Ya pues aunque muchos dirán, hay, hay no sé qué, cinco mujeres para cada, cada hombre, ¿no? Creo que el Derbez aprovechó todas esas. Yeah. A ver, ¿cuántas sigas tiene? Tiene dos. Aislin. Dos, Aislin. Sí, bueno, los chicos no sé qué se llaman. Los pero, dos. ¿no? Una, una, cuatro, una, tiene, cuatro, cuatro tiene. Cuatro, cuatro tiene. La, la pequeña es de, de Alessandra. Cuatro con uno, 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 creo, ¿no? Entonces es un zumbi. No sigan esos pasos, por favor. No sigan ese ejemplo. Yeah. No, aunque tenemos muchos oyentes que seguro ya, ya están yeah, siguiendo yeah. ese ejemplo. Claro, ya están yendo por la tercera esposa. Por la tercera esposa y el cuarto hijo. A veces en algunos. Los quintos. Los quintos. Tal vez, no sabemos. <risa> segunda noticia. ¿Qué dice la segunda. El Chavo del Ocho. ¿Por qué no Chavito. se pudo realizar un programa sobre Kiko? 
se preguntan, es así que, eh, bueno, El Chavo del Ocho es uno de los programas de televisión que alegró los fines de semana de miles de televidentes colombianos sí. durante años. Esta caricatura eh, producida en México, Roberto Gómez Bolaño, mejor conocido como Chespirito, ha logrado llegar en diferentes países y continentes. Es por sí. esto Mundial. que sus personajes hacen parte ya de la cultura popular en diferentes regiones, no solo en Latinoamérica. Estamos hablando de Carlos Villar Villagrán, logró como Kiko. como Kiko, exactamente, logró robarse la atención en muchos de los capítulos con la interpretación del eh, eh, peculiar Kiko. El ¿Conoces? Sí, ah, sí, 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 sí. El niño más eh, pre eh, pretencioso del eh, vecindario, quien perdió a su padre en medio de un naufra eh, naufragio, naufragio pues hacia parte de la Armada de México, este niño con sus características, cachetes inflados y su voz un tanto aguda, siempre hacía que su madre, Doña Florinda, golpeara a Don Ramón de manera injusta. Sin embargo, lo que no muchos saben es que llegó a pensar que tuviera su propio programa. Él quería tener su propio programa. Sí. Esta, tele, esta revelación se realizó el mismo Gómez Bolaño en entrevista con el periodista David Estrada hace años, afirmando que de hecho estaba de acuerdo con la propuesta, con una única edición. Bueno, de en los créditos apareciera su nombre como el creador del personaje, eh, Kiko, ideal que no fue aceptada en ningún momento por Villagrán, ya sí. que consideraba que el personaje Kiko era producto de su creación y no de la de Chespirito. Exacto, sí. Aunque participaba en su producción. Hubo muchos conflictos eh, entre Chespirito y Carlos, Carlos Villagrán por el derecho de, de quien tenía a Kiko. Por eso también eh, cuando salió eh, de México, bueno, prácticamente Carlos, Carlos Villagrán dice que lo votaron de México porque no le daban ya trabajo, porque como obviamente eh, Chespirito tenía todos los derechos, Uy, vamos a ponerlos entre sí. comillas, se fue Carlos Villagrán a hacer eh, televisión, eh, no me quiero equivocar, creo que a Venezuela, hizo ahí el programa A que Kiko, no podría usar, no podría usar el nombre Kiko con C, pero sí. A que Kiko lo usó con K, entonces podría, claro, hubo una modi modificación y en ese tiempo también no eh, agarró a, a don Ramón, a Ramón Valdés, sí. y, se, y se fueron los dos a Venezuela. No me quiero equivocar, creo que es Venezuela. Eh, si estoy equivocado, ustedes me dirán Venezuela o Paraguay. Se fue a esa televisión y ahí hizo el programa A que Kiko, eh, que trataba de que Kiko atendía una tienda, la tienda de don Ramón. No, no ¿Era la tienda de don Ramón? Sí, algo así. No, no vi mucho, la verdad. No, no soy mucho de consumir ese producto, pero tuvieron. Y como ya falleció Chespirito, eh, hubo también ¿no? estos reclamos que todavía siguen, porque los hijos de, de, de Chespirito siguen teniendo... Con el tema de... de con de el cada... tema de derechos, digamos, Pero, de, de, claro, de... Como la chilindrina, Kiko... Eh, la chilindrina, te cuento que eh, se, lo, se lo compró ya la chilindrina. Justo hubo un... un... Llegó la chilindrina, ¿verdad? Acá, llegó, llegó también Kiko. Había, en un tiempo hacían, todos tenían su circo, tenían el circo ah, de sí. Kiko, el circo de Kiko, la chilindrina, llegaron. Pero la chilindrina, casualmente, us, eh, hubo un tiempo que, bueno, compras tus derechos, o sea, registras algo, digamos, por 10 años. No, no me quiero equivocar. Y en esos 10 años, eh, justo se olvidó registrar otra vez Chespirito. Y la chilindrina fijó que no, nadie había registrado, entonces ahí aprovechó la chilindrina, lo registró y se quedó con el nombre del chilindrina. Actualmente está con el nombre del chilindrina. chilindrina. Ella sí tiene sus derechos. Hubo todo un problema con la familia de Chespirito, obviamente. Dicen que ella aprovechó, que le robó. Pero al final eh, están, quedaron en buenas manos, digamos. Es más o menos en, en estas cosas legales. Pero con Carlos Villagrán todavía hay ese Aún conflicto. Hay un... Sí, no, no, se les, no, no se le dio ese derecho todavía. No puede estar con Kiko. No puede estar, no puede estar como Kiko. Puede estar modificado, ¿no? Con Cas, o sea, ya... ¿Qué Kiko? Sí, como... Sí, ¿Qué algo Kiko? así, ¿no? ¿Qué Kiko? Sí, pero es, es, está complicado eso y, y pese a que ya falleció Chespirito, obviamente los hijos los quedaron... Los hijos de Chespirito, sí. Claro, sí, de, sí, de, con, Roberto, con el legado, con vamos a poner. Y sabías que el hermano de, de, de Chespirito era el, el que estaba... El Godínez, en la vida real el hermano es, es Godínez. ¿Sabías ¿Ah, eso? ¿Ah, sí? No. Sí, sí, igual me enteré. Ya tantos nomás. años. Que no sabía que era el sí, hermano Sí, él es el Godine. hermano que también es productor. Sí, el en la vida Godine, real es, ¿no? es su hermano. Sí, el, el Godine <ríe> sí. es ahí. 
Ahí está, mira, es un dato más que les mando, ahí está, para aumentar lo que decía la señorita Michelle. De esto que tienen los, nuestros amigos mexicanos, que te, Chespirita ha uh, sí. trascendido generaciones. Eh, Transgeneración. Todo el mundo, papás, ¿no? Hasta ahora, hasta ahora. Nietos, los niños, se puede decir que ahora sí, ven nietos, nietos y demás. Traducido en ruso, sí. en japonés, en portugués. Sí, escuché en, en japonés. En japonés, sí. todo eso. O sea, es, es traducido mundialmente. Se madruga, se madruga, se llama Don Ramón en, en Brasil. Ahí está otro dato más, se madruga, no sé, nombre, nombre extraño. El que, el que no madruga se llama Se Madruga. Se madruga. Ahí está. Ahí estaba el chavo. ¿Cuál es la tercera, tercera noticia? noticia. Conozcamos quiénes son los 10 bolivianos que triunfan como actores y actrices en el mundo. A ver, ¿quiénes ¿Qué les son? parece los bolivianos? Pese a que Bolivia no cuenta con una empresa de medios de comunicación como Televisa de México, hay bolivianos que brillan en el mundo como actores y actrices en novelas, series y películas producidas por importantes plataformas como Netflix. Conozca quiénes son los que, eh, bueno, pertenecen ¿no? a los bolivianos. Uno de ellos es Milton Cortés. Eh, conocidísimo, Milton, sí, Milton, Milton Cortés. Sí, Milton el, ben, el veniano Milton Cortés. Mucho, eh, muy galán para algunas mamás también, Milton Cortés. Sí. Y para Michelle parece que sí también. El veniano Milton Cortés. Creo que Cortés. es el target de Michelle, ¿no? A Michelle creo que le gusta ese target, o sea, es, apunta ese, a un Milton Cortés, digamos. Sí, sí. Yeah. <risa> El boliviano Milton, bueno, el veniano Milton Cortés se dedicó al canto de música electrónica y grabó su primer disco como solista a los 13 años. Entre sus producciones más conocidas está El Río de Este Amor, como dos enamorados también, solo por amarte más, sin lastimar, muy solo, bailarina, no me moriré de amor, señor eh, gigante, Casanova y entre otros. Uno de los bolivianos que también están triunfando en la música. También vamos a hablar, eh, bueno, de Claudia Arce. Una de las bolivianas que también está triunfando Está triunfando actualmente en, en, en México, México. En México. Le, le está yendo muy bien a su Uf, carrera sí. Que se ha dedicado eh, a la actuación en, 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 de, de lleno Entonces le está yendo bien Ahí en las historias de Instagram podemos ver Está ya participando en novelas eh. Sí, estaba, justamente estaba viendo Antes de anoche, no me acuerdo Estaba viendo su novela Sí, no, no recuerdo el nombre pero... Solo ponía la parte donde ella actuaba ya, o sea, ¿dónde estaba? <ríe> Sí, la presentadora de televisión Claudia Arce triunfa en Televisa Obtuvo uno de los papeles estelares En la tele, eh, tenelo, eh, telenovela La Desalmada ah, En la que salmada. dará vida a Candela La villana de la producción Además participó Upa. en las series La Rosa de Guadalupe Hay muchos que lo ven Y Simón dice Su primer personaje en Televisa fue Médicos del 2019 Arce se lanzó recientemente como cantante Presentando sus propias canciones En un concierto virtual que fue realizado El pasado 27 de mayo del Día de la Madre sí. También vi la noticia de, de Claudia Arce Pero también está triunfando una de las bolivianas Vamos a hablar también de Eloísa Gutiérrez Mira cómo, cómo les va a los bolivianos Perdón Mish que te corte A los dos primeros eh, dedicados así al canto, ¿no? Cantantes sí. y, y actores. Sí, les está yendo bastante bien, Claudio Arce le va muy bien, le va a ir muy bien, esperamos que le vaya mejor todavía y ahora eh, Eloisa, sí, también. Eloisa eh, Gutiérrez. Eloisa Gutiérrez, que se fue hace tiempo también hacia México y la vi igual ahí por redes sociales, a ver, ¿qué está haciendo? Bien, la, está bien. Eloisa. De lo que te perdiste, el, ¿cómo se llama? ¿Quién, yo? No, tú, está bien. <risa> no, mira. <risa> Ay, me olvidé, está, tenía, bueno, estaba enamorando con uno que conduce, bueno, que se fue a Santa Cruz, ahora que está en PAT, no me acuerdo. También Ay, estaba no sé. actuando en Los Serrano, me acuerdo. Ah, ya sé cuál, el, el alto, eh, el, sí, 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 el, el, el coach, el coach. El coach, el coach exactamente, el coach. de lo que te perdiste, porque está muy, buena. <risa> está muy Esos buena. Esos huesitos se te han escapado, coach. Sí, de <risa> modo, la chuquisaqueña también triunfa en Televisa, debutó como actriz en la serie Tres Milagros que se emitió en la TV Azteca y formó parte del elenco de la obra Las Mil y Una Noche Bien Eloisa Bien Eloisa, sí, yo la vi en, en una entrevista en Badabum Sí, Badabum, esa esa, 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 esa página Pero Badabum La vi ahí que decía ah, pues, ¿cómo, ¿Qué significa en, en, en México y, y qué significa en Bolivia, digamos? ¿Cómo se dice tal cosa en México, en Bolivia? Algo así. Y le fue bastante bien. Pensé que iba a entrar a ese canal, más bien no, que haga otras cositas mejores. Yeah. Ahí están los bolivianos está. que trunfan. Sí, los bolivianos. Carla Ortiz también. Carla Ortiz, Bambina, sí. Que... Es actriz de tele, eh, tele, telenovelas y cine. Fue protagonista y antagonista en muchas novelas de producción mexicana. Participó en las producciones Secreto de Amor.
Leones junto a Osuna en noviembre del 2019, fuertes también, fue parte del elenco Ort Bart y también eh, junto a Sandra, eh, además fue parte del, eh, a ver, del legendario ganador del Oscar, es así, tuvo un papel de Beginner junto a eh, Christopher, quien ganó un premio de la academia por su actuación en esta cinta. Oh, está bien, otro boliviano. Eh... Paseño. Paseño, hemos tenido dos chuquisaqueñas. Chuquisaqueña, dos chuquisaqueñas, porque dos Eloisa Claudia. y Claudia es, es chuquisaqueña, si no me equivoco. Claudia Arce, uh, Beniano, el otro Beniano. Beniano, sí, paseño. Ahí está, y este ahí, paseño, es paseño. Falta un cochala, creo, porque el cochala está en todas partes del mundo. Capaz ahí tienes algo. Carla Ortiz. Carla Ortiz es cochabambina. Es cochabambina. Ahí está, mira, ves. Ya, vamos con Cristiano, Mer Cristian Mercado. Ah, yo Cristiano Ronaldo, pensé. Pues, sí. Iba Cristiano a decir, no es boliviano. El actor participó en Chile de la primera película que reconstruirá la vida de los 33 mineros atrapados en la mina de San José. En 2019 estrenó tres películas, entre ellas Muralla y Santa Clara en Bolivia y Mala Noche. En Ecuador también fue parte de otras producciones nacionales y participará en La Reina del Sur 3. Ahí está, otro que va a otro. participar en La Reina del Sur. Con ¿Y nosotros para cuándo? ¿Para cuándo Netflix? Sí, verdad. Carla Jimena Herrera. Carla Jiménez Herrera. La actriz paseña participó en novelas mexicanas como La Madrastra, El Señor de los Cielos, Corazones al Límite y, y Hasta el Fin del Mundo. Interpretó a Rosaura la tercera temporada de la serie mexicana El Pantera y fue protagonista de la película Volverte a Ver. Ahí está, bien, bien, Michelle. Estamos en tus cinco noticias, pero vamos a una pequeña pausa, nos vamos a quedar en la tercera. Y a la vuelta de la pausa seguimos con la... No, es la, la cuarta, es esto. No, es la tercera. Es la cuarta. No, me vas a repetir. No, mentira, es la tercera. La tercera. A la vuelta de la pausa vamos a seguir con dos más, eh, con las siguientes dos que vienen, las noticias de la señorita Michelle. Pequeña pausa, ya volvemos con más de estos indicadores. Me están pateando está aquí. Ahí. Para que vaya pausa. la pausa de una vez. Pausa, pausa. Somos tu radio 889 Gente Somos tu dial AM 900 La Popular La Copa América lo confirmó Juga la Copa América con fútbol de primera Desde este domingo Todas las canchas, todos los goles La Copa América con fútbol de primera Tengo que ir a trabajar y no tengo un buen cubrebocas. Tengo que ir a entregar un trabajo, pero no tengo un buen cubrebocas. Porque pensamos en tu bienestar y en la de tu familia, te presentamos la nueva máscara Max Pro. Una máscara facial de silicona y polargénica lavable y desinfectable. Nuestras nuevas máscaras Max Pro tienen mejoras en su parte estética con sujetadores dobles y una banda de silicona. La nueva máscara Max Pro tiene la misma calidad internacional de siempre. Con la certificación FDA hizo la FPP3 y la conformidad europea una protección al 97%. Contáctanos al 730-2063 o al 775-65215. Yo utilizo Max Pro. Yo utilizo Max Pro. Nosotros, Nosotros utilizamos, utilizamos Max, Max Pro. Pro. Yo utilizo Max Pro. Max Pro, 100% seguro. Reportes dan cuenta que existen chicas guapísimas, pero que no se animan a sonreír. ¿Por qué? Porque tienen los dientes secos. De igual manera, varones que todo el tiempo andan con la boca cerrada. ¿Por qué? Tienen defectos de mordida. ¿Será que nuestro mundo está destinado a ser el mundo de las bocas cerradas? ¿Existirá alguna solución? La solución es Bolivia D, que vuelve con su espectacular campaña de tratamientos de ortodoncia. Con un 50% de descuento. Brackets metálicos, brackets estéticos transparentes. Y la nueva tecnología de brackets autoligado. Especialistas con gran trayectoria y un equipamiento odontológico moderno para toda la familia. Reserva tu cita e infórmate en el alto. En plena ceja, calle 2, número 100, esquina Raúl Salmón, teléfonos 2. 282-5757 282 ocho. Y en La Paz Plaza Garita de Lima, Avenida Batista Número 833, Primer Piso Lago Banco Prodem Teléfono 246-1010 La consulta es gratuita 
¿Sabes qué tiene de especial nuestra leche en polvo pil? Nos tiene a nosotros, una familia de productores de leche de la mejor calidad. Me tiene a mí, trabajadora de planta y rigurosa con el control de calidad. Porque como madre, sé lo importante que es una buena alimentación de productos confiables. Y te tenemos a ti, nuestra principal motivación para seguir trabajando y llevar hasta tu casa la mejor leche en polvo. Hecha por un equipo que sabe qué es lo mejor para las familias bolivianas. Porque nosotros somos una familia boliviana. Leche en polvo pil. De familias bolivianas para familias bolivianas. Encuentra toda la variedad en nuestras bodegas PIL. PIL Express, una tienda más cercana. PIL, elige ser saludable. Elige lo nuestro. Llévate, llévate, caballero, Pucha señora. caramba, tercera semana que ya estoy aquí en la feria. Ojalá que ahora sí pueda vender este autito. Necesito pues, esta plata porque el banco ya no me deja vivir, caramba, no sé qué cosita voy a hacer ahora. Basta, en Autocash compramos tu vehículo o motocicleta en cualquier estado, de toda marca y modelo. Lo importante es la documentación al día, tu vehículo significa dinero en efectivo, cash al instante. Autocash te espera en Avenida Cívica, una cuadra de Plaza Obelisco en pleno Prado Alteño, o agenda una visita en tu domicilio. Marca ya a nuestros números celulares y WhatsApp 6060 3262 y 7777 8871 Autocash Dinero en efectivo Cash al instante Hola hermanos de Bolivia, les habla Elmer Hermosa Hola, ¿cómo están? Soy Vanessa Áñez Hola, mi nombre es Jonathan Hermosa Les saluda Eleonora Cardona Ya me vacuné del COVID-19 Yo ya me vacuné Yo te pido a vos que tu aporte sea vacunándote. Por el bienestar de nuestras familias y de toda nuestra patria boliviana. Hermano boliviano, te recomiendo que lo hagas tú también. Para poder cuidar a la gente que amamos. Debemos vacunarnos. Te pido con mucho cariño, coloca tu bracito y vacúnate. Mantén las medidas de bioseguridad, mascarilla, metros de distancia, manos, unidos contra el COVID. Vamos a salir adelante. Ministerio de la Presidencia, Viceministerio de Comunicación. Credit Muebles te ofrece el lugar perfecto para invertir en familia. Lotes urbanos en Suticollo, Cochabamba. Agua, luz eléctrica, parques infantiles, barrilleros, cancha multifuncional, posta sanitaria, transporte público y mucho más. Lotes con crédito directo. Respalde y comercializa Credit Muebles. Oficinas de La Paz, zona de Miraflores, calle Arturo Posnaski, esquina Guerrilleros Lanza, número 1195, frente al Banco Unión, curva norte del estadio Hernando Siles. Nuestros números de contactos son los siguientes, 6070-0183 y el número fijo, 2243-726. La vida se trata de momentos, hay momentos felices. Hay momentos tristes. ¿Cuántos lo siento? Mis más sentidos pesan. Para los buenos no necesitas apoyo. Para los malos se requiere todo el soporte posible. Y por esta razón, Renacer tiene para usted y los suyos la más completa gama de servicios que estos momentos exigen. Renacer, diferentes planes de previsión. Salones velatorios dedicados en Miraflores y la zona sur. Renacer, cementerios, Avenida Costanera, Lipari y Atocaya. Mayor información al 242-4241. O visítenos en la calle Rosendo Gutiérrez 646 Sopocachi Renacer Hola casera, ¿cómo estás? ¿Cómo va el negocio? Hola caserito, vendiendo un poco Ahí vamos ¿Pasó algo? Sí pues, con lo del COVID Recién estamos volviendo a la normalidad mm, ¿Estás usando las redes sociales para tus ofertas? Sabes que no sé manejar esas cosas ¿Qué pasa pues? Te voy a dar el dato de la agencia de marketing digital Urban Influencer que te guiará y te va a apoyar con todo eso. Manejo de redes sociales, diseño, creación de videos, confección, imprenta, todo lo que tú necesitas y siempre están un paso adelante de tu competencia. Agencia de Marketing Digital Urban Influence. Estamos ubicados en la calle Chichas número 2477, a media cuadra de la Plaza Isabela Católica, oficina 2. Comunícate con nosotros al 6258-3555 o al 244-0854. Llévanos a todo lado. Baja la aplicación del Play Store Radio Gente Bolivia. No confundas. 
confíes en extraños. No converses sobre tu vida personal con gente que acabas de conocer. No dejes a los niños solos en el parque, porque la seguridad ciudadana también depende de ti. Es un mensaje de Radio Gente y la Popular, en cumplimiento a la Ley 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana para una Vida Segura. Gente, Sistema Nacional de Comunicación. Retornamos con más de Santos y Pecadores en el 88.9, la popular 900 de amplitud modulada. Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir una tarde más. 3 de la tarde con exactos 45 minutos en todo el estado plurinacional de Bolivia. Y Michelle Mérida le sube el volumen al temita. Ok. Ok, 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 ok. Empieza okay. a chocolate, empieza a correr el sudor. Espero que estén muy bien, amigos, ahí en su casita. Espero que estén muy bien ahí, preparados ya para el día viernes, para el fin de semana. ¿Qué planetas para el fin de semana, señorita Michelle? ¿Dónde se va a emborrachar? Perdón, no la escucho. ¿Ahora? ¿Ahora a ver? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, mil disculpas. Eh, no, ¿Dónde se va a emborrachar casita, no. este fin de semana? Ese tema de la pandemia está pegado. Ah, y si no fuera la pandemia, entonces te emborracharías. Uh, ¡Viva la vida! Puedo hacer planes desde ahorita. Bueno, bueno desde el lunes. Desde antes, el lunes. Antes, ah, cuando, antes de que haya la pandemia, antes de que exista todo esto... Me eh, eh, ¿Qué hacías? ¿Te dedicabas a, así de fiesta? ¿Te ibas de fiesta? Eh, te, te salías eh, a, a, así a, a darte tus, tus escapaditas, que yo no digo que esté mal. O tú lo ves como si estaría mal, pero yo pienso que es, es normal, porque hace que la vida, eh, a ver, que, que te desestreses un poco, ¿o no? Claro, claro. Ah, o sea, ten, a ver, perdón, no seguido, mucho hablo, pero te voy a preguntar. Sí, eh, mucho pregunto. sí mil disculpas. ¿no? Estoy... <risa> eh, ¿Eras tú de las jóvenes, porque ya no eres joven, hay que ser también honesto en eso, ah, ya soy joven. eras de las jóvenes que iba a las discotecas... A... <risa> ¿Me puedes dejar terminar la pregunta? ¿Eras de las jóvenes que iba a las discotecas? ¿Te gustaba ir a discotecas antes de la pandemia? Sí, sí. Sí, muy bien. ¿A qué discoteca Yo, ibas? Discote ¿Tengo que dar los nombres? Sí, a ver, un nombre de una discoteca. Ah, paraba en plan B. Plan A, ah, los viernes. Mira. ¿Quién no pisó un plan B los viernes? Molina, tú sí eras Déjame, de discoteca, ¿no? Voy a prender mi luz, por favor. No me gusta verme así un viernes. Eh... Mérida, plan B, buena discoteca, B, pequeñita, pequeñita pero buena, vamos a decir Pequeñita así. pero peligrosa. Pe pequeñita pero cumplidora. ¿Quién, Michelle o...? No, la discoteca. La discoteca, la discoteca. Ah. a romper la discoteca, Quiño. A ver, tú, Quiño, ¿qué discoteca solías frecuentar? Ah, yo varias. Pero ah. lánzate una. No, es que a veces había el tour, pues, plan B y después sal saltabas a otra. A la mierda. A after y después... After, ¿cuál es el mejor after que has conocido en tu vida aparte de Pagosa? Yeah. Eh, casas, Casas es buen after. Muy buena. Pero te no habías cuenta que son las 3 de la tarde. No habías ido a laburar. Muy bien, muy bien. A ver, ¿ustedes qué planes para el fin de semana? 7.20.59.040 en un instante. Ya vamos a estar jugando el día de hoy. Vamos a... Eh... Recordar, chicos, que el último juego empatamos con Quiño porque Michelle nos hizo trampa, no se subió el volumen, hizo trampa. Hoy vamos a jugar. Otro... Oye, oye, no mientas. Eh, bien trampo. O no sea, la mientas. Verdad, no sabía jugar porque, con vos, No, no sabia. mientas porque cierta personita, por bajar el volumen, bloqueó el celular de Franco Molina. Oh, entonces, ¿Hiciste eso, Quiño? Hiciste haciendo... trampa. Directamente a ver, te había dicho a, a vos. A ver, a ver, a ver. A ver. <risa> Hubiera dicho bloqueo su teléfono. Ok, ok. ¿Qué, Porque, ¿qué ¿en serio? ¿En serio? No escucho, no escucho. Ahí está. Ay, se bloqueó. No, no, no. Y no, querías no. bajar. No, el no, 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 no. Yo, en todo momento, tuve el celular así. En todo momento. En todo momento. En todo momento están las imágenes que en todo momento yo no tenía el celular así. No lo sé, Rick, Que tú, falso. que tú... Te uses tus, tus, tus cabellos ahí para que el audífono esté flotando y no es mi problema, ¿ya? Ahora no vas a poder hacer trampa, porque el juego que hemos traído el día de hoy, bueno, ojalá que Quiño no te ayude, es lo único que yo pido. 
Él es el, 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 jue, el juego es todos contra todos, como siempre. Hasta ahora no podemos tener un, eh, un juego con alguien victorioso. ¿Se dieron cuenta? Yo gané en espíritu. Yo, yo gané en más menos, la verdad. Yo gané, pero, pero ustedes... No, 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 en más menos. Yo gané y ni siquiera hicieron más En más menos, no, yo gané. Yo gané. En la menos. primera, la primera. Yo ah, gané. no, prueba era eso. Ay, es que ustedes, los novios, los novios se defienden en todo. Pero no, pues hoy vamos peleando a jugar... Aquí, de, oye, yo gané, yo gané. Hoy vamos a jugar no al Dímelo con Mímica. <ríe> Películas. Dímelo esta, ¿sí? Películas. Ay, no. Películas. No. Películas con Soy mímica. Malísimo. Ok, a ver, empiezo yo. No. Facilísimo. ¡Pum! Una palabra. Bien. Muerto. El muerto. ¿Qué? ¿Qué? El silbotón. Perdón, dígamelo con mímica. ¿Puedo hacer eso? ¿No ve lo que estoy haciendo? Eh... Estás gritando, digamos... Estoy la... gritando alguna parte de la película. Creo que no, creo que es más mímica. Es prohibido hacer gesticulación. Ok, ok. Pero okay. aquí podemos hacer valer porque... Ok, ok, ya lo veo complicado. Okay, vaga. Una ver, palabra. Una. una. <risa> El choque cae? de la muerte. El choque... El barranco, me va a mentir. Eh, no sé. No. Onda, onda, buena onda. Para onda. No. Titanic. Bien, Quiño, bien. <risa> Facilísimo, se está chocando con el iceberg. Es, es que, ¿Sabes qué? Me, abajo. Me, 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 ha, me ha perjudicado. Oigan, nomás los dos. Me ha perjudicado <risa> la primera, que has hecho una palabra. Has hecho esto y hecho. ¿Y ¿Qué tiene que ver lo Jack. anterior? Ese era el Jack que claro, no, <risa> <risa> Hay un TikTok de eso. Me chocan Dale. los que comen mucho ¿Por qué no se mueren? Subile el volumen por favor señor Franco Molina Estamos en el 88.9 La Popular 900 Lo estamos transmitiendo en nuestro vivo En nuestro Facebook en vivo y en directo Es verdad que sí Facebook Radio Gente Donde ya estamos totalmente en vivo y en directo Hasta las 5, 5 de la tarde La vamos a pasar sí, con señora. Tío. Vamos a jugar y todavía tenemos las noticias De la señorita Michelle Mérida Que le quedan dos todavía Dos ¿Y a qué número se está contactando con nosotros la People? La gente que participa. Hoy, viernes, pueden participar con nosotros mediante los mensajitos de WhatsApp al 720-59040. 720-59040. Nos pueden contar qué tal su fin de semana y en el momento ¿Qué van en, el a que, hacer? en el que digamos... Eh, ¿Qué teníamos que decir? El dígamelo con mímica, el dímelo con esta. Yeah. Le vamos a poner un nombre ahí. Ustedes ya van había a... el adivíname esta. Sí, había, ¿no? Sí, el vamos... adivíname esta, sí, sí es hay... el que hemos hecho, pues, el anterior. Eso. Vamos a hacer el mímica. No, era grítame esta. Grítame esta. Todo es esta. Yo sí. creo que esta podría ser mimilíquime mi, mi, que está. No. <risa> Peliculiame esta. Peliculiame esta. Me se puso una Eso cara. Eso suena de... muy feo. Eso suena muy feo. A ver, ¿qué más tiene para nosotros? Contanos el acontecer las últimas dos con Michelle Mérida. Las cinco de la Mérida. Aquí el tonto enamorado. La cuarta noticia, Carol G subió videos pasadita de tragos y cantando grito herido. No, como si la bichota llora, ¿qué nos queda a los ¿Qué humanos? ¿Qué pasó con la bichota? Eso, me, me, hecho, perdón, me, me hizo mucho recuerdo a situaciones aquí en Bolivia, o sea, no hay mucha diferencia cuando estás en ese estado, Bolivia, Colombia, porque... ¿qué, ¿A quién le gritaba? Eh, Poncho, no sé qué, Poncho, Poncho, súper mal, Muy, pero lo que me gustó es que no borró, dejó que pasaran las 24 horas y se autoelimine, lo dejó, claro, otras personas se levantan historias. con resacas y, no, mejor ¿Qué? lo borro. Sí. Y te da la, la perseguidora. Sí, no, Carol G dijo, ah, y... Moral. Se sí, valió, pero sí, buenas imágenes. Carol dejó, eh, Carol G dejó sin palabras a sus fieles seguidores en redes sociales días atrás luego de estrenar su nueva canción Contigo Voy a Muerte. Uno de los temas que conforman su nuevo álbum, Carol G, y bueno, que interprete en compañía de Camilo. Este lanzamiento tocó fibras de miles de personas quienes manifestaron lo mucho que se había, bueno, que les había gustado. Ese trabajo despertó especulaciones sobre la tusa que estaría pasando la artista colombiana luego de la ruptura amorosa que vivió con Anuel. ¿Cómo era la tusa? Yo 
no tiene estusa. Hoy salió con su amiga ah, y dice para matar la tusa. Cierto, un... la tusa. No. Es que significa mal de amores. ¿no? Yo, yo les conté lo que pasé para ir a ver a la tusa. Ah, ¿fuiste a Cochabamba? Fui a Cochabamba el ante, hace dos años en carnaval. Eh. Y yo fui por la tusa, por Carol G. Carol G, no Carol. Llego, llego, G. llego al baño, <ríe> llego al baño, al, 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 al aeropuerto. Vuelo sí. cerrado. Ah, miércoles. O sea... Hijo de tu mamá, le dije. O sea, hay gente que va en bus y este va en avión. No, ¿eh? Yeah. <ríe> en ese tiempo, hermano, yo estaba pues cotizando full. Yeah. Y adivinen qué. ¿Qué? Mi vuelo era a las... 8 de la mañana. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo quería ir a disfrutar del día en Cochabamba. O sea, llegabas 8 y media. Llegaba, ¿cuánto? sí, 8.45. Llegaba y iba a tener todo el día para disfrutar y en la noche era Carol G. Lo malo Carol es que Marco G. llega 8.45, dos cervezas y ya está durmiendo a mediodía. <risa> Entonces llegué tarde. Dos chichitas, dos bases de chicha y ya está tumbado. Y se perdió el concierto de la tusa. ¿O está como Carol G? No, escúchame, país. No, no, no. Entonces estoy ahí. Con la tusa, ¿no? Eh, o mejor dicho, en el aeropuerto. Y no. Me dicen, ha perdido el vuelo. Y le digo, vos oh. vas a perder los dientes. Yeah. Pero me alteré en ese momento, ¿no? Y luego entendí ¿Lo que... haces volver <risa> o qué va a pasar? <risa> entendí, entendí que porque tenía... Lo perdí. Entonces dijo, ok, no hay ningún problema. Le dije, me pongo en la lista de espera para el siguiente vuelo. Me dijo, claro que sí, vaya a anotarse con la señorita de allá. Y yo voy y le digo, hola señorita, me dijeron que me anote. Claro, ¿cuál es su nombre? Pa, 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 nombre, ta, ta, ta. ¿Qué número soy? Le digo, el número 62. Okay. Perdón, le digo, no escuché bien. 62. Yeah. O sea, 60 personas han perdido el vuelo antes que yo. ¿Qué está pasando en esta...? 61, vos en el... Pa, me voy 62. a sentar. Dice, tiene que esperar, no hay opción. ¿Sabes qué? Tiene a que esperar. En, en el siguiente vuelo vamos a meter gente y así, así, así. Le digo, ok, no hay problema, le digo, yo espero acá. Sonriente todavía de la ¿Cuántos vida. ¿Cuántos entrarán en un avión? Más de 115. Más de 15. 115, 150 personas, si no estoy mal, en los Boeing. En la mierda. Boeing 747. Eso. Entonces dije, ya, ok, ya espero. Me fui a desayunar tranquilamente. Dije, voy a ir a la tusa. Yeah. Vuelo, el vuelo. Escuchando sus músicas de Carol G, ¿no? Para yeah. memorizarte y estar en el concierto cantando con No fallar la luna. El mm. vuelo, el vuelo, tantos, tantos. Llama a sus pasajeros. Y dije, hay que estar atentos porque si nos llaman nos metemos ahí. <risa> Tac. Voy, entran todos. Estábamos una gran cantidad de, de gente esperando <risa> al, para el vuelo, para si entrábamos. Me encanta o no. la filita de están avanzando todos. Hasta aquí. Y vos eres. Ay. <risa> <risa> en este caso, ¿sabes cuántas personas entraron en el siguiente vuelo de, de los que estábamos en reserva en espera? Dos. Una persona. <risa> casi, casi. Y yo, qué hijo. Todos en la fila. Su mamá. <risa> el número dos, hasta aquí. Ahí. <risa> yo ya dije, yo era el 62. Y dije, ya, ok, falta 61. Tranquilos, paciencia, que en el siguiente es vacío. Yeah. Tac, llega el otro vuelo. El avión, no voy a decir la marca del avión, no. La, el avión, tantos, tantos, llama a su vuelo, tantos, tantos, por favor, pasar. Yeah. Ah, empieza a pasar la gente. Tu, 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 tu. Ay, ya, lista de espera. ¿Cuántos entraron? Cinco. Cinco. Yeah. Dije, ok, tranquilos, le dije, todavía es temprano, era mediodía. Vamos a almorzar. No. Vamos a almorzar. Estoy ya mi, toda la mañana en el aeropuerto. Y aeropuerto que no dos tiene más. para dónde sentarte. Dos vuelos nada más. Yeah. Ok, dije, tranquilos, paciencia. Ustedes saben qué aeropuerto estamos hablando. Tres de la tarde. Tres no, de la tarde. No, único. Siguiente vuelo. El vuelo, tú no, no, no. Ay, atentos, atentos, que en este entramos. Atentos, que en este entramos. Hay un flota, llegabas, ¿no? Yeah. Escucha, escucha, te voy a contar. Al... ¿Fifi? ¿No? ¿Cuántos de la lista de espera? Diez. Wow, ah, está que subiendo, se puede, está, está vamos, subiendo que más. se puede, dijimos. Cuarenta más y entramos. <risa> okay, ¿Cuándo es el siguiente vuelo? Le pregunto y me dice a las cinco de la tarde. Le dijo, ok, vamos, estamos todo el día acá, pero se puede, <risa> se logra. Está, llega un grupo de muchachos que igual no entraron, se hacen anotar en la lista y ellos ya eran el número noventa para la espera. <risa> y yo... Soy el 60, giles. ¿Qué pasaba ese día? Todos perdían el vuelo, Quiñón. Te juro que había esa cantidad. Y vienen los changos, los muchachos, y nos dicen, han perdido el vuelo y nosotros sí. No, trabajamos aquí. No dicen, sí, ¿qué les gente. parece, chicos, si armamos un minibús? La caravana del amor. Un minibús acá, nos hacemos parar un minibús en la terminal del alto, le pagamos y nos vamos a cocha. Porque el próximo vuelo es a las 5 de la tarde, van a llegar a las 7 porque era por, por Santa Cruz y no sé qué. A ver, dice, pero ponte, ahorita, si es que entrabas al, al vuelo. Claro. Y 3 de la tarde, ahorita nos vamos, 4, 5, 6, 7, 8, vamos a estar allá. 
momento para ver la tosa. Yeah. Y yo dije, ok, ¿sabes qué? Me animo, creo que me animo. Creo y no que, era ante ese grupo de... Pero mientras viajamos podemos estar sí, tomando sí, algo. Sí, 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 sí. Vamos a estar tomando, más bien aquí en el avión no se puede tomar. Calentamos, calentamos, motores. Ah, vamos a llegar listos, chicos. Sí, uh, uh, ya, preparados. Yo dije, ya, o me voy. Dije, no, ya, esperanza. Voy a esperar hasta el vuelo de las cinco y media. Cinco, cinco y media. ¿Y los otros se fueron? Trum. No, estaban ahí con ah, nosotros. Ah, espera. Porque no tenía más gente para irse. Porque nadie se quería ir. Es que no, ya, a ver, te pones a pensar y no te vas a subir a un minibús con gente que acabas de conocer y que además que quiere tomar. <risa> además, tal vez... ¿Qué, ¿Qué minibús? Tal vez ese minibús se desvía y... Después y... se busca Marco Plata, salió de su domicilio. Ahora... Cinco y media. El niño vestía chaqueta. Jim, que decía en su frente Tusa. Bueno. Ya mentira. Yeah. Bueno, de la Tusa. Vuelo. Eh, Había, ¿no? Eso sí. Me, me, quería hacer, me quería comprar mi cinta, ¿no? Vuelo cinco y media. Tic. No. No entramos en el de cinco y media. Dijo, ok, ¿saben qué? Ya, ¿para qué? Me voy mañana. Sí, yo no voy a estar acá. No, no voy a mi casa, no A la verdad, ¿para qué voy a estar? El próximo vuelo, siete de la noche. Todo el día en el aeropuerto, chicos. Siete de la noche. Dije, en este entro, aunque le tenga que pagar a la changa que está ahí para que me adelante algunos nombres. Yeah. Empieza, ¿no? Franco Molina. Pasajero Franco Molina. Ah, pues y yo sí. del fondo, ¡no está! Yeah. ¡Pase! Yeah. Aquí estoy, aquí estoy. No es él, no es él, mentira. ¿eh? ¡Que muestre, Cardín! <risa> Michelle Mérida. Pasajera Michelle. Ok, no está así. ¿ya? Y yo digo, ¿cómo va a estar? Si esos yo he llegado a las 8 de la mañana y ya estaban en la lista de espera, seguro se han ido. <risa> ¡Apurate! Así empezó a pasar. Eh, tan, 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 tan. Y agarra y dice, Marquiqui Plata. <risa> Con apodos se ha hecho poner. Día de Champions. <risa> <my friend. risa> Dejé mi maleta. ¿A qué hora ¿Y era? Se, y se tropezó. No, entré a las 8 de la noche. En el de llegabas, las... llegabas a la tusa. Pues yo creo que cerrando iba a ser caro. ¿no? Claro, se supone que entra a 8 y media, 8 y media, 9 la tusa. En, esos, en esas fiestas que había antes de carnaval. No, más tarde. Yo hubiera tenido la esperanza de más tarde, tal vez todavía. ¿no? Ok. Tomo el avión, me subo. Y esos hijos de su madre, ¿sabes qué? Los changos que estaban también que esperando con nosotros, rogaban, ¿sabes qué? Como nosotros, decíamos, de verdad no hay más espacios, por claro. favor, puede ver si hay más espacios. Puede ir en el pasillo, puedo, puedo que sea para aumentar ¿Puedo algo. Ir donde <risa> claro, ahí como, el, como en el bus, ¿no? Puedo ir en el pasillito o que sea. No les dejaron, Quiño, les dijeron no. Y yo no entiendo el por qué. Porque cuando yo entré al avión, estaba mitad vacío el avión. Es que no había COVID tampoco, por si acaso, ¿no? No, pero claro. era mitad vacío. Pero... O sea, yo fui en un asiento de tres solito porque estaba cansado mis pompis. Estaban cansadas de ver todo el claro, en el, día en el, en, el en el aeropuerto. Y me eché en los tres y digo, ¿por qué no dejan entrar Es más que gente? seguro iban a recoger gente en Santa Cruz. Porque pero de Santa decir, Cruz igual cochas, llegamos. Iba a decir cocha Santa Cruz y de La Paz, Santa Cruz, cocha, ¿eh? Y ya Por eso yo creo. llegué, llegué a, a mi alojamiento porque todo lo gasté en el avión. Yeah. Llegué, más tiré que, mi cosa. Co, más, más lo que es comer en el aeropuerto, que es caro. Todo el día. Corrí y cuando estaba entrando se escuchó. Tun, 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 tun. Tun, tun, tun. ¡Ya pobre mi manilla! ¡Pobre mi manilla! ¿Y ¿Por qué en los seguridades no, ahí buscando? No, sabe, no, no, gampa, no sabes. Estoy llegando y en esos lugares te controlan sí o sí el carnet de identidad. No. Pac, saco mi carnet, saco mi, mi billetera y no tenía el carnet. Tengo barba, soy mayor. Y, y sabes qué, la, la changa me ve y me dice, no puedes entrar, perdón, pero no puedes entrar sin carnet. Y mi chica ya entró. Y yo le digo, a ver, escúchame. Grabas, le digo, mandame por WhatsApp. Le digo, voy a ver tus estados. Escúchame, le digo. Eh, ah, ok, sí, cierto, cierto. Tenía mi carnet yo, pero estaba vencido mi carnet. Ah, ya, tampoco, pues, pues, yo estaría... A ver, soy el de ahí, dice la edad. Okay. Claro, Quiño, pero es que en ese momento no te puedes poner actitud de malo, porque si te pones no, de malas... Te de mal, estoy... ah, no, yo le dije, pero por favor, le dije, escúchame, estoy todo el día en el aeropuerto. Ya he llegado apenas hace 10 minutos donde me he cambiado de polera porque estaba olor a aeropuerto yeah. y llegué aquí, ni además, me he bañado. Además, quiero... escucha. Tú, 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 tú.
y la, la changa se dio la vuelta y le habló a uno ahí, ahí le dijo, puede entrar. Y Tenemos dijo, un código 4 acá. ¿Qué ha pasado? Le dice, está vencido su carnet. Pero es él, le dice. Claro. Sí, sí. soy yo, pero le dije. Ok, pasa. Bienvenido a la fiesta. Yeah. Y yo le dije, ¡ay, ospellito! Y corrí. Y llegué y tu, 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 tu. Y la vi. Sanito, pero la vi. Y del fondo. O sea, no la veía nada, pero la vi. La escuché. La escuché. En ese momento, Carol G también estaba sana y Marco también sano, se vieron sanos. Pero en la noticia de Michelle no estaba sana. No. Ebria, ebria. Este trabajo despertó especulaciones sobre la tusa. ¿Qué estaría pasando la artista colombiana luego de la ruptura amorosa? ¿Qué vivió con Anuel, puertorriqueño, con el que duró tres años de relación sentimental? A pesar de que ella nunca respondió a esos comentarios. Una serie de contenidos de este fin de semana mostraron el duelo que estaría atravesando la paisa. Recientemente, a través de su cuenta oficial de Instagram, Carol G aprovechó para compartir videos de su viaje realizado a México en compañía de sus amigos más cercanos. Y la, a ver, si esos son tus amigos más cercanos, yo ya no me juntaría con ellos que te graben borracho. Eso no es de amigos. Yo nunca he grabado a un amigo borracho. Pero, no, ¿Y lo pues, último o sea, que... pero es de tu cuenta. Viene desde tu cuenta claro. Arco Platas. No es grabada de mi cuenta y que te estoy grabando. Es como ella. Y no lo borró. Claro, es como ella ha dicho ya. Tú eres mi asesor de medios. Haces claro y me grabas. Y ya. Ah, tienen asesor de medios. Claro, pues la gente que te graba, que postea. Yo, digamos, lo que hago es mandar a mi familia, está bien, para si hay errores ortográficos. Ya, ¿sí? ya, ya te están asesorando. Oye, mira lo que viene. ¡Pausa! Ya debería estar sonando. Le di al botón equivocado otra vez. Somos tu radio, 889, gente. Somos tu dial, AM, 900, La Popular. La Copa América lo Copa América con fútbol de primera. Desde este domingo, todas las canchas, todos los goles, la Copa América con fútbol de primera. Tengo que ir a trabajar y no tengo un buen cubrebocas. Tengo que ir a entregar un trabajo, pero no tengo un buen cubrebocas. Porque pensamos en tu bienestar y en la de tu familia, te presentamos la nueva máscara Max Pro. Una máscara facial de silicona y polargénica lavable y desinfectable. Nuestras nuevas máscaras Max Pro tienen mejoras en su parte estética con sujetadores dobles y una banda de silicona. La nueva máscara Max Pro tiene la misma calidad internacional de siempre con la certificación FDA hizo la PPP3 y la conformidad europea. Una protección al 97%. Contáctanos al 730-2063 o al 775-65215. Yo utilizo Max Pro. Yo utilizo Max Pro. Nosotros, Nosotros utilizamos, Max Pro. utilizamos Max Pro. Yo utilizo Max Pro. Max Pro, 100% seguro. Para prevenir enfermedades virales respiratorias como el coronavirus, se recomienda... Lávate las manos frecuentemente con agua y con jabón por al menos 20 segundos. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Cúbrete la boca y la nariz con un pañuelo de papel cuando tosas o estornudes. Luego, tira el pañuelo a la basura y lávate las manos. Si tienes fiebre, tos y síntomas de resfrío o gripe, comunícate con un doctor. Es un mensaje de Radio Gente 88.9 y la Popular 900 AM. Mamá siempre quiere lo mejor para ti. Te pone la bufanda aunque haga un calor de 30 grados. Te llama cada rato para saber cómo estás. Siempre encuentra eso que tú nunca encuentras. Y con su gran sabiduría te da buenos consejos. Ahora te toca agradecerle, dándole un gran consejo. Y nosotros en Banco Eco Futuro te ayudamos. Te invierte su dinero en el Super DPF de 361 a 720 días. Y gana el 6.30% por un monto mínimo de 500 bolivianos y un máximo de 70 mil bolivianos. Banco Pyme Eco Futuro. Pensando en ti. Esta entidad es supervisada por así. 
últimos reportes dan cuenta que existen chicas guapísimas, pero que no se animan a sonreír. ¿Por qué? Porque tienen los dientes secos. De igual manera, varones que todo el tiempo andan con la boca cerrada. ¿Por qué? Tienen defectos de mordida. ¿Será que nuestro mundo está destinado a ser el mundo de las bocas cerradas? ¿Existirá alguna solución? La solución es Bolivia B, que vuelve con su espectacular campaña de tratamientos de ortodoncia. Con un 50% de descuento. Brackets metálicos, brackets estéticos transparentes. Y la nueva tecnología de brackets autoligado. Especialistas con gran trayectoria y un equipamiento odontológico moderno para toda la familia. Reserva tu cita e infórmate en el alto. En plena ceja, calle 2, número 100, esquina Raúl Salmón, teléfonos 2. 282-5757 282 Y en La Paz Plaza Garita de Lima, Avenida Baptista Número 833, primer piso Lago Banco Prodem Teléfono 246-1010 La consulta es gratuita Llegó el frío Llegó el invierno y también llegaron las ofertas de invierno junto a Pullman. Siente la comodidad de dormir feliz en un cálido colchón modelo Pocket de Pullman, que se adapta perfectamente a la curvatura de tu cuerpo, brindándote una noche de profundo descanso para que te levantes positivo y optimista. Colchones desde 990 bolivianos y modelo Pocket 100% ergonómicos desde 1590 bolivianos. Comunícate al WhatsApp 611 17 176. Pullman. El cálido descanso que tú mereces. Llévanos a todo lado. Baja la aplicación del Play Store Radio Gente Bolivia. En Tigo ampliamos la cobertura de nuestra red de internet móvil y pronto se sumarán 200 nuevos lugares a lo largo del país. Con esta ampliación estamos conectando a más personas a través de nuestras autopistas digitales desde su celular. No importa si es para trabajar, estudiar, mandar una selfie o ver un video. Estamos contigo donde más lo necesitas. Estamos contigo construyendo autopistas digitales. Tigo. Para más información de nuestro servicio de internet, ingresa a www.tigo.com.bo. Cobertura proyectada hasta diciembre de 2021. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Sistema Nacional de Comunicación. La última, la última noticia. Falleció uno de los actores de la serie La Casa de Papel. Triste noticia. Se trató de un personaje que apareció en las primeras temporadas de la producción. Eh, la Comisión de Actores Españoles anunció el fallecimiento de Oscar Sánchez Zafra, quien dio vida a Paco, el padre de Río, interpretado por el actor Miguel Henra, Enra, en la serie de Netflix La Casa de Papel. Triste noticia de, bueno, de este actor, eh, no bastante, el artista eh, de 52 años, también participó en otras producciones conocidas en España como Águila Roja, Hospital Central, Cuéntame, Rec 2, y El Comisario y Hospital Central, entre otras. Entre tanto, la producción continúa en la grabación de la quinta y última temporada, parte de la historia de la Casa de Papel, que se dividirá en dos eh, segmentos. El primero se conocerá el, el 3 de septiembre, mientras el segundo estará desde el 3 de diciembre. 
Ahí está, lamentablemente. Apareció noticia. una sí. vez, ¿no? Dos veces, si no estoy mal. Era... Y lamentablemente deja de existir en la vida terrenal. La, chao, la, chao, chao, chao. la noticia se conoce días después eh, que la plataforma de Netflix revelará las primeras imágenes de la quinta temporada de La Casa de Papel sobre la recta final de la popular serie dejan en evidencia el caos eh, dentro y fuera del Banco de España con el profesor fuera del juego después de que Sierra haya encontrado... Eh, su continente, así es, la banda de atracadores más famosa de, en Europa, está en medio de una guerra y ahora el grupo tendrá que mostrar su lado más duro para sobrevivir. Esta situación se puede ver en una de... en una... Déjenme dar mi noticia, por favor. Estamos dejando en donde la angustia, la desesperación y, la, el, y, el, y los enfrentamientos son protagonistas. A ver, Quiño, actúa que te estoy disparando. <risa> mi, mi, Reina del Sur, ahí te voy Michelle, a ver, actúa que te estoy disparando Espera, se trancó la bala Ahora se atreve Espera otra vez ahí, Otra vez, otra vez dice, pero, ya. Estoy, pero no te, sí. te voy a decir ya y te voy a disparar ah, Ok, atenta, atenta Atenta Bien, 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 bien. bien. esquivado. Bien, bien. Sí, ha llegado. Lo de sentir súper rápido. Esas fueron las cinco de quién. Las cinco de la señorita Michelle Mérida. Las cinco noticias del entretenimiento. Hemos tenido a dos actores que van a, a participar en la Reina del Sur tercera temporada. Actores bolivianos. Ojo. Y hablo sí, de Bolivia Bolivia dentro de una clínica odontológica conformada por profesionales especialistas en todas las áreas de odontología. Aprovecha el 50% de descuento en implantología dental. Mira, para ti, para mí, para todos. Aprovecha el 50% de descuento en implantología dental en Bolivia Dent. Puedes ya agendar tu cita gratis. Tu primera cita es gratis, gratis. Sí que sí, sí que sí, gratis. Agenda tu cita en el Alto Calle 2, esquina Avenida Raúl Salmón, a media cuadra de la Félix CC. En La Paz, en Plaza Carita de Lima, Avenida Baptista, número 833, primer piso, la de Banco Prader. En el alto, 282-5757 es el número de contacto. Y en la ciudad de La Paz, el 246-1010, 246-1010 es el número de Bolivia D. Un abrazo para el doctor Cristian Henao, que siempre está en nuestra sintonía, que siempre está sintonizando, que siempre nos está escuchando. Un abrazo para él y todos los profesionales de Bolivia Seco. ¿Quién juega primero? Ustedes. No, Brasil va a jugar el domingo primero. El 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 ¿Quién va a jugar primero? Ok, Michelle acaba de levantar el brazo. Michelle va. Por favor, yo no quiero jugar ese juego. ¿Pero por qué? Ok, te voy a dar la posibilidad de que pienses mientras me doy con mensajitos. ¿Qué dice Germinsen? Oiré, Quiño. Dice, hola, Germinsen. Eh, ¡Esa cortada con ese cobur y tú vas a romper! <risa> ¡Hola! ¡Ese ya es falta de respeto! No es así hoy, porque me quiero contar un chichito de viernes, ¿me dejan? Ya, soltalo de una vez. Ya, a ver. Eh, voy con el de... el del coronel. Pero es bien guaso el del coronel, bien loco, bien guaso. Guasuski es. Dice que está por una rama, ¿no? Sale. Sale de una reunión, una rama, que se llamaba Doña Dama, le vamos a poner. Y lo ve y le dice, oiga. ¿Cómo está? Y el coronel le dice, oiga, señora dama, está usted muy bella, hermosa, como siempre. Se hizo cortar radiante. el pelo. Se hizo cortar el pelo, está radiante, espectacular, hermosa. Y la señora le dice, uy, usted no tiene pelo. No, 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 ya estaba contando el chiste, mitad del chiste. No, sigamos con el mensaje. ¿Qué decía? Hola, Germín, se Quiño, a ti te dicen... Eh, Tarzán Malo. No, 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 tampoco, tampoco. tampoco. ¿Sabes el chiste de Tarzán Malo? Eh, sí, pero más tardecito. Cinco, Ahora no. Cinco cincuenta y nueve. Pero noche le cuento. Mish, ¿conoces el chiste de Tarzán Malo? No, no conozco. ¿Quieres que lo cuente?
Ten cuidado con lo que vayas a decir, Michelle. Ya estoy atrás. Ten en cuenta no, no, que has confiado en él y te has no, terminado no, sacando un body no, paint. Dejó de ser mi amigo, no. Te has sacado un body paint. Y para, no para clasificar hay que ganar dos veces. Y ya estamos adentro. Empatar. Empatar, empatar las cuatro. Empatar pues. todo y ya estamos sí. adentro, Michelle. Body paint con Michelle. Recordemos que Quiño se va a tatuar el escudo. El escudo frente. de Bolivia o escudo de la Federación no, 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 Boliviana. De Bolivia, papá. Tampoco nos vamos a ir a extremos. Ok, ok. El escudo Prefiero de llevar Bolivia. algo que me, que, que me gusta, que tengo acá en las venas. A... La selección tampoco, ¿no? La, el escudo de la federación no me representa. Tamp tampoco así, ¿no? Tampoco. tampoco. Así. No, prefiero el escudo de, la, de Bolivia. Ok. Ya no. estaba por decirte la República, pero después, es Estado Plurinacional. Es plurinacional. Entonces, el Estado Plurinacional. Es Estado Plurinacional, que te peleen sí. lo que te digan, es Estado Plurinacional. Es Estado, claro. es estado Plurinacional. Pero el escudo no ha cambiado. Ok. <risa> Recordemos que Quiño prometió estatuarse el escudo del, del, del Estado Plurinacional de Bolivia. Yo. Prometí que si Bolivia pasa de ronda me pinto el cabello rojo, amarillo y verde. Durante un año. No, tampoco. Nah. Y Michelle no, no, no. prometió hacer un body paint. Un body Yo no paint. prometí, no. Sí. Confié en, en mi ex amigo. Ah, ya no son amigos. Claro, son amigos. No. Yo, ¿Quién te manda a decirle? Es que eres la primera claro. persona que yo conozco que le dice que el germen se decida. Okay, Germín se dijo... Hasta, hasta lo mío hubiera sonado suave, digamos. Sí, si yo le decía a Germín, tú decidí, yo decía tatuaje y Germín, otra cosa más loca hubiera pues. Así que, eh, señoras y señores... Michelle prometió un body paint si Bolivia clasifica la segunda ronda. Estamos hablando de cuartos de final. Ojo, que, que no sabíamos que iba a pasar esto, ¿no? <risa> que iban a clasificar. Yo sabía, yo sabía. Gol. ¿Pero ese día sabías? Sí, lo sabía, lo dije. Yeah. Todo que ustedes no me prestaron atención, pero yo lo dije. Yo dije que, que Bolivia o sea, estaba cerca porque son cuatro clasificados de un grupo de cinco. Ah, yo a menos bien. de que tengamos un... A ver, no nos confiemos. Un micro tatuaje aquí en Yo la última <risa> vez que me acuerdo que nos hemos confiado <risa> ha sido cuando teníamos que jugar con Costa Rica en Argentina, en Jujuy, si no estoy mal. Y fue, ¿sabes qué? Era puro hincha boliviano. Puro hincha boliviano ah, en la sí. cancha, eh, baile de, de hablada, morenada, fiesta, y nos ganaron. Y los de Costa Rica tenían 23 años, y nos ganaron, sí, sí, hijos sí. de su madre. Pero recordarte que ese año, buena participación de Costa Rica también, al animarse claro. a mandar a mandar eh, tan jóvenes. ¿sí? Muy bueno, sí. Se lo criticó y resultó oyéndole muy bien a Costa mejor que nosotros. <risa> okay. Y Germín se prometió, algo que me parece lo más significativo para la gente, conseguir una camiseta de Bolivia firmada por los jugadores. Así que vamos, esperemos que lo pueda hacer. Germín se me dijo que le escribió a Chumacero y no le respondió. Eh, Chumacero no está yendo a la copa. Claro. Claro. Por eso no te respondió. Tampoco botero, o sea... Hay que, hay que buscar otros... otros, otros o sea, no sé qué selección habrá dicho Germison, pero creo que está la de Chumacero, la de Potero, no sé qué. Gatti Los... Ribeiro. Ah, no okay. sé si quiere reunir varias selecciones. Aunque ahora, si el, el capitán Borja nos quiere regalar una polerita, acá nosotros felices. ¿no? Ah. Gatti, está que nos escucha. ¡Jugamos! ¡Adivíname! Mimiquiame esta. Yeah. Mimamela esta. Pura mímica. No, 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 es, no les voy a dar tiempo de pausa ni nada porque ustedes en la pausa. Ay, ay, amor, yo voy a poner este. Voy a hacer ñanga, 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 el que adivine se lleva el punto. O sea, yo tengo que hacer la, la, la mímica. mímica claro ah, yo que pensé sí, que señor. tenía que adivinar. No, 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 para, primero voy con WhatsApp porque tengo mensajes si y no sé si no hemos leído hace rato. Dale, que ya, ya estoy pensando igual. Eh, nos mandan un video y dice: Buenas tardes, santos y pecadores. Mish, Quiño y Marco, gracias por leer mi mensaje el día de ayer. Y Marco, gracias por responder. Espero sea un tiempo muy, pero muy corto de, de ayudar a las personas que más lo necesitan. Me apunto de voluntaria. Y sé que haría muchas eh, y sé que ha, habrá muchas personas del grupo de Santos y Pecadores que querrán ser parte de ello. Que tengan un buen fin de semana y les envío un videito que me hizo el día. Espero que también a ustedes también. Atentamente, Flor. Buenas, buenas. <risa> Yo. Hoy amanecimos. <risa> Pica, sabo, sabo. Yeah. Sabo, 
llega así los viernes. ¡Qué rico! Muy pronto, muy pronto, querida Flor, esperemos tengamos tengamos novedades con eso. Muy pronto, ojalá y así sea. Hola, Hola chicos. Flor, tenemos ahí de voluntarios. Que haya body paint masculino. Eh, muchas de nosotros ah, ya, 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 ya. ese arte. Yo llega... pensé que era más separado, no. pero no. Tengan un bonito fin de semana atentamente, Wendy. ¡Oh! Wendy, eh, eh, Wendy eh, cuando quieras, compras Monopoly, voy por tu casa. Ah, <ríe> no me tira. ¡Ah! Eh, ya, pintura. ¿Yo por qué quiero ir a jugar? Esta no, no, no Monopoly. Ah, pero di bien, pues. No, ¿Por qué quiere ir a jugar? ¿Qué tiene que ver con que se va a quitar la ropa o qué cosa? Hay? Dale, eh, ¿qué? Es, es strip Monopoly. ¿Cuánto cambió el Monopoly? Yo estaba pensando. <ríe> Dale, Hola chicos, Germín dicen, tu prima me quiere, me puede colocar, ah, este es nuestro amigo, a la señorita le vi en una discoteca el putun, Putunku. No existe esa discoteca sí. el Putunku. Ah, y, y amigo, ¿sabes que en el programa no colocamos canciones y siempre escribes lo mismo? Yeah. Pues se escucha bien desde discoteca y piensa que es pedido. Hola changuitos, imaginario, buena carne, Michi, personaje secundario, saludos a mi mundo imaginario de todos. <risa> Regreso con fuerza atentamente al Barin. Andate también con fuerza si quieres. No, vení y recoge tu alcancía y andate. No te detengas, no te detengas, bueno, Albarín, hermano. Albarín es alcancía, se va a ir sola, porque al, ya está cobrando al, vida. Albarín es alcancía, va a desaparecer, como tú. Y de se lo va a llevar la Michi. Y un saludo para tu novia imaginaria. Espero que la estés pasando bien con la menuera. Ah, que supuesta, supuestamente, ay, estoy, ya estoy en la puerta de la radio, ¿sabes? Algo no está. Ay, mi novia me ha llamado y me ha ido a comer con Anda, ella. Anda, mandarina de mierda. A mí no, me, a mí no me gusta pasos. esa gente que, que le llama a su, su esposa y, o su pareja y ya me voy. A mí no me gusta. Sí. Y ya le está llamando. Amor, eh, espera un segundo, Quito. <risa> Todavía tienes que estar hasta las 5. ¿Qué, ¿Qué nos dice? Hola, changuitos de tiempo, los, les escribo, ya que usualmente escucho el programa sábado y domingo. Una vez le dije eh, que Marco tenía un tremendo parecido con John Newman. Ahora diría que Quiño se está, se recontra, parece al cantante de Black, Colin Bergkamp, de los 80. Epa, eh, ahí no sé quién es. Si pones OK, ahí te vas el, el link eh, y te va a mandar a quién es. Sí, Quiño, serías tú, porque tú también eres de los 80. Capaz soy yo y, y al llegar a Bolivia a mí se cambió la, el nombre a Quiño. A ver, no, 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 a ver, a ver. Ay, qué chistoso. A ver, no, es eso, igualito. No, no, no. Ahí estás no. igualito. Ahí sí. Ahí es cuando. Quiño, no, espera, ese es cuando. Quiño, mira la, mira la de la mesa 2 y pongo eso. No te pongo tanto. Así. No lo, no lo exageres, no lo exageres. A ver, ahí quédate, ahí quédate. ¿Sacate los lentes? No, pero no se peinaba así todavía. <risa> si quieres ser el sexy, no le sale este. Tiene que salir natural, actuado no me sale. ¡Hala! ¡Hola, changuitos! Marco, pareces el gallo Claudio y tu prima sí le... ¿Por qué el gallo, Claudio? ¿Qué dices de otro? Hola, muchachos. Che, Hermisen, quisiera que me lo felicites a mi prima Lana Roth, que es una actriz X, o sea, que no es tu prima, que se embarazó y va a tener un lindo bebé. No sabemos de quién es ese calvo, o el del, el del 23. Bueno, saludos, muchachos. Sí, se dice que, se dice que es de, una, de un jugador de básquet. ¿Quién? El, ¿Es conocida su prima? El bebé de Lana Roth. El, el jugador, sí, es conocido. No, el, la prima de él, de la, la... Conocidísima. La lana, la lana, no sé qué, la lana de alpaca. Sí, la otra vez lo hemos puesto, el, el del al cual la hemos puesto. Hola, Chaquito, buenas tardes. Imaginan un tacaño, ¿qué dice? Un tacaño es que quiere pagar del teleférico amarillo 7 pesos el pasaje viajando en avión. No creo, no creo. El ingreso con movilidad del aeropuerto del peaje 6 pesos. Si quiere pagar 7, no te contaré. No creo que haya querido ir en avión. La idea ahí... De él era en minibús. Chau, changuito, que la pasen bien y está prohibido. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Ay. Creo que es el amigo que te dijo que, Voy a leer otra vez. que estaba tardes, caro el taxi, 15 pesos. 26. ¿Se imagina un tacaño es que quiere pagar del teleférico amarillo 7 pesos? 
El pasaje viajando en un avión, no creo, no creo. El ingreso con movilidad del aeropuerto, el, el peaje, seis pesos. Si quiere pagar siete, no te contaré. No creo que haya querido ir en avión. La idea era siempre en minibús. No, hermano. Y, y está bien. Es que, al, 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 están, es... al final lo que dice, mira, está, está prohibido beber. Eh, Tomá bien tu consejo bueno, de vos mismo. Y si vos eres el Gil que cobra 25 bolivianos del teleférico amarillo al, al aeropuerto, a mí no me parece correcto. Creo que, es, creo que es el por, por eso que está abusivo. Por eso están la... ahí parados toda la tarde y no llevan a nadie, por abusivos. Vamos no a cobrar ahí 30 bolivianos, 25 bolivianos del teleférico amarillo al, al aeropuerto. Claro. Y yo no pagaría, y no pago. Antes yo iba ahí, ahí y de ahí tomaba. Ahora prefiero tomar mi minibus y comerme toda la trancadera de la ceja antes de estarles pagando a ustedes. Yeah. Abusivos. Yeah. Y si quieren pelear, sí, no, vengan no. a buscarme. Franco Molina me llama. Y escriban bien. Que hasta las 5. Franco Molina, me parezco un cantante de los 80. No me acuerdo, cara. Y me voy tipo 5 y 10 más o menos de la radio. Y cuarto. Ok. A ver, Germisen, Quiño y Michel. Vamos a jugar, ¿les parece? Ya. Yeah. Quiño comenzará. Y Michelle, o oh, eh, ministro Michelle es o sea, el que adivina. Ustedes así que, dos tienen que adivinar. Claro. Adivinan y ya pasa a Michelle. Michelle hace la misma. Exactamente. Y quien va sumando más puntos, en este caso yo, yeah. eh, ganador. ¿Ok? Ya. Quiño, empiezas, por favor. Pero atentos, pues. Atentos, sí, sí. muchachos. Atentos, atentos muchachos. <risa> okay. Te voy a dar primer plano a la primera parte, ¿ok? Dale, a ver. Eh, dos palabras. Ya. Dos. Okay. Ay, recién dice no. La Amor primera. Espera, la primera. Primera, ya. Fácil. La, eh, la reina. No, no, no. Del sur. Eh, a la miércoles. A la miércoles. La, eh, la fábrica de chocolates de Willy Wonka. No. El sombrero. El sombrero salvaje. A ver, haz pues, mover, no me digas, son, no. Son dos palabras, pues, ya. Ah, ya. Ah, el está. sombrero salvaje. <risa> dos palabras. Ok. La primera, la segunda. La gata. Un tigre. Un tigre. Pongo tigre. No. Eh. La. Eh. Michelle ve la pantalla teniente al frente. Yeah. A ver, ya. Primera palabra. Mira, voy a mover el Facebook porque cuidado puede morir. Primera palabra. Primera palabra. La reina. No. Sombrero. Sombrero. Eh... Nada, ¿qué tal? Quiño, hazte. ¡Ay, ay, ay, ya! Eh, 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 Rey León. ¡Eso! 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 Estaba fácil, ¿no? Facilísimo. Ahí cuando hiciste tres, dije, claro. ah, tres Rey León. El Rey León. Rey Ay, León. No, no Bien, sé. buen punto. ¿Tú has visto el Rey León? No he visto, pero, o sea, ah. no sé qué decir cuál. Michelle Mérida. Ahora jugamos con Quiño. ¿Preparado, señor Franco Molinete Molina? Usted es bueno viendo películas, así sí, que... Sí. A ver, este es un juego regalado para usted. Michelle, primer plano para ella. Arranca así. Película, Michelle, no serie. Sí, y porfa, Michelle, eh, como, como yo dije, o sea, ¿cuántas palabras son? Y... A ver, arranquemos con cuántas palabras. Tres. Tres palabras. No puedes hablar. Yeah. Ok, tres palabras. La primera. Más alto que el cielo. El cielo. Yeah. Lluvia de hamburguesas. Sí. No. no. Es que esto no, no voy a jugar. Es, La próxima media hora. Es que he hecho así y he hecho así. No, no. Anda. Anda. La próxima media hora. Pura música y punto. Y este programa se acaba aquí. Tramposo. Pero, Ustedes pero, son unos tramposos. Esto, claro, he hecho así esto. y he hecho así. Y ni siquiera he hecho así. Ha hecho así. Ni siquiera yo veía sus manos en la pantalla. Pero, pero así pero, tienes para ver. ¿sí? No. Es que estos dos son unos tramposos <risa> de primera. ¿Quién, a ver, ¿quién, lluvia de hamburguesa. ¿Quién te diga a mí la verdad? Si de esto sacas lluvia de hamburguesa. O sea, es que no estás diciendo mal. Has hecho así y así, ¿no? Ella lo ha hecho bien, ha hecho así y después ha hecho hamburguesa. 
ni siquiera terminaba de morder como está haciendo ahorita. No, y ya no, 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 ¿Qué ¿De verdad se pasan ya ustedes? Ya. O sea, una, una, no te gusta una, perder. Ok, voy a ponerlo bien difícil, pero así. Tú dijiste que yo veo películas, así que imagínate. Primera palabra. ¿Cuántas palabras son? Una. Ah, <risa> It. <risa> ¿Qué es eso? ¿Qué está haciendo? Eh, 300. <risa> Ay, no. Espartaco. Troya. Espartanos. Era Troya. Somos tu dial. 8891. Somos tu dial. AM 900. La popular. La Copa América lo confirmó. Juga la Copa América con fútbol de primera. Desde este domingo. Todas las canchas, todos los goles, la Copa América con fútbol de primera. Tengo que ir a trabajar y no tengo un buen cubrebocas. Tengo que ir a entregar un trabajo, pero no tengo un buen cubrebocas. Porque pensamos en tu bienestar y en la de tu familia, te presentamos la nueva máscara Max Pro. Una máscara facial de silicona y polargénica lavable y desinfectable. Nuestras nuevas máscaras Max Pro tienen mejoras en su parte estética con sujetadores dobles y una banda de silicona. La nueva máscara Max Pro tiene la misma calidad internacional de siempre. Con la certificación FDA hizo la PPP3 y la conformidad europea. Una protección al 97%. Contáctanos al 730-2063 o al 775-65215. Yo utilizo Max Pro. Yo utilizo Max Pro. Nosotros, Nosotros utilizamos, utilizamos Max, Max Pro. Pro. Yo utilizo Max Pro. Max Pro, 100% seguro. Mi amor, por fin nuestra primera noche juntos. Ven, echémonos en la cama. Que no te pase esto. En Muebles y Legado los hacen bien. Tenemos variedad en juegos de living, modulares, vitrinas, juegos de comedor, juegos de dormitorio y otros muebles para tu hogar en los estilos clásico y moderno minimalista. Todo con personalidad y elegancia. Variedad y calidad que nos distingue antes, ahora y para siempre. Visita nuestro showroom en calle Potosí, esquina Colón, número 286 o llámenos al 290-2157. Mi amor, ahora sí podemos dormir juntos. Muebles y Legado. Muebles que hacen historia. Hola casera, ¿cómo estás? ¿Cómo va el negocio? Hola caserito, vendiendo un poco. Ahí vamos. ¿Pasó algo? Sí pues, con lo del COVID, recién estamos volviendo a la normalidad. Mm, ¿Estás usando las redes sociales para tus ofertas? Sabes que no sé manejar esas cosas. ¿Qué pasa pues? Te voy a dar el dato de la agencia de marketing digital Urban Influence, que te guiará y te va a apoyar con todo eso. Manejo de redes sociales, diseño, creación de videos, confección, imprenta, todo lo que tú necesitas y siempre están un paso adelante de tu competencia. Agencia de Marketing Digital Urban Influence. Estamos ubicados en la calle Chichas número 2477, a media cuadra de la Plaza Isabela Católica, oficina 2. Comunícate con nosotros al 6258-3555 o al 244-0850. Queremos contarte que del 10 al 15 de junio El mejor gimnasio de La Paz Energy, el primero, tiene un par de ofertas Imperdibles para ti Descuentos que van hasta el 20% en los planes de tres meses Escuchaste bien Hasta el 20% de descuento en planes trimestrales Apresúrate y aprovecha Esta increíble oferta Que si te inscribes antes, el descuento es mayor Solo del 10 al 15 de junio. Aprovecha estas increíbles ofertas. Ahorra dinero y entrena en el gimnasio que mejor cuida la bioseguridad de sus clientes. Y si aún no eres cliente o deseas volver, esta es tu gran oportunidad. Además, puedes inscribirte ahora e iniciar tu entrenamiento hasta un mes después. Como todos muy bien saben, mejores equipos, mejores resultados. Energy, el primero. 
Credit Muebles te ofrece el lugar perfecto para invertir en familia. Lotes urbanos en Suticollo, Cochabamba. Agua, luz eléctrica, parques infantiles, barrilleros, cancha multifuncional, posta sanitaria, transporte público y mucho más. Lotes con crédito directo. Respalde comercializa Credit Muebles. Oficinas de La Paz, Zona de Miraflores, calle Arturo Posnaski, esquina Guerrilleros Lanza, número 1195, frente al Banco Unión, curva norte del estadio en Hernando Siles. Nuestros números de contactos son los siguientes, 6070-0183 y el número fijo, 2243-726. Hola hermanos de Bolivia, les habla Elmer Hermosa. Hola, ¿cómo están? Soy Vanessa Áñez. Hola, mi nombre es Jonathan Hermosa. Les saluda Eleonora Cardona. Ya me vacuné del COVID-19. Yo ya me vacuné. Yo te pido a vos que tu aporte sea vacunándote. Por el bienestar de nuestras familias y de toda nuestra patria boliviana. Hermano boliviano, te recomiendo que lo hagas tú también. Para poder cuidar a la gente que amamos. Debemos vacunarnos. Te pido con mucho cariño... Loca tu bracito y vacúnate. Mantén las medidas de bioseguridad, mascarilla, metros de distancia, manos, unidos contra el COVID. Vamos a salir adelante. Ministerio de la Presidencia, Viceministerio de Comunicación. Para ti, que vibras con el fútbol, Intersatelital te trae las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Qatar 2022. Disfruta de todos los partidos en HD por Eventos Premium. Contrata tu plan Full HD con más de 130 canales y más de 30 en HD por solo 185 bolivianos mensuales. Somos televisión satelital prepago, por lo que no acumulas deudas. Contrata en intersatelital.com.bo o llamando al 22. 2001616 o 3334 6064 o al 4006 3400. Intersatelital te da mucho más por menos. Empresa regulada y fiscalizada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes ATT. La vida se trata de momentos. Hay momentos felices. Hay momentos tristes. ¿Cuántos lo siento? Mis más sentidos pesan. Para los buenos no necesitas apoyo. Para los malos se requiere todo el soporte posible. Y por esta razón, Renacer tiene para usted y los suyos la más completa gama de servicios que estos momentos exigen. Renacer, diferentes planes de previsión. Salones velatorios dedicados en Miraflores y la zona sur. Renacer, cementerios, Avenida Costanera, Lipari y Atocaya. Mayor información al 242-4241 visítenos en la calle Rosendo Gutiérrez 646 Sopocachi Renacer Trabajas como negro A ver, no grites como chola Mira ese feo Son ejemplos de discriminación No dejes que nadie te discrimine Porque todos somos iguales Es un mensaje de Radio Gente y la Popular 900 En cumplimiento a la ley contra el racismo Y toda forma de discriminación Gente, gente. Sistema Nacional de Comunicación Vemos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Gracias por estar con nosotros en el 88.9 y gracias por estar con nosotros en la popular 900 de amplitud modulada. Ingresamos al último bloque. Estoy ganando 1 a 0, ¿verdad? Porque el bar ha decidido anular. El punto de Michelle Mérida y de Franco Molina por tramposos y por quedar en qué película iban a ser. El ah. único tramposo es cierta persona, que no quiero decir su nombre, pero lo voy a decir que es Marco Plaza. <risa> Ay, qué rápido lo dijiste. A ver. Ay, qué rápida soy. Eh, no, yo no, es que yo no, ya no sé cómo sacarla de esos comentarios. A ver. Ok, Franco Molina tienes dos puntos, yo tengo un punto, Michelle. Cero. Cero. Sí, uh, sí, perdedora. Sí, sí, sí. Segunda ronda. Comienza Franco Molina. ¿Yo comienzo? Claro. Sí. Ya. De... Dos palabras. Primera. Jackie Chan. Jackie Chan. Karate Kid. 
No existe una película que se llame Jackie Chan, a ver. No existe una película que se llame Jackie Chan. No estamos jugando actores, películas. Estoy celebrando, ¿te puedes callar? Sí. Celebre. Soy el flecheiro del programa. Yeah. Ok, Michelle, ¿cuántos puntos tienes? Yo que vos, Michelle, lo hago difícil para Quiño, porque si Quiño sigue subiendo en puntos, estás fregada. A ver, una oportunidad de Michelle. Michelle la impone, eh, está viendo películas, ¿no? Quiño, ¿ves? Es que ese es el problema, pues, Michelle. Está viendo películas y Quiño ve qué película no, vas a dar. Hace rato, no, recién se ha puesto a ver. Sí. Pero mejor si haces, lo haces así, pues, Ay, así. Así, así ve, sea. así. Ok, a ver. ¿Ya? Dale. No, mentira. Pero ¿Cuál es la primera palabra, ya? ¿Cuántas palabras esperen, son? Esperen, esperen. Ay, qué película. Ya, eh... Bueno, hasta el día lunes, queridos amigos. Son cuatro. Cuatro, cuatro palabras, cuatro, listo. Cuatro. La primera, por favor. Ya. La segunda. A ver, otra vez. Pero la primera está bien. La primera no, no está bien. Ay, La ay, primera. Ay, ay. Ya. La segunda. Ya. La tercera. Mm. Buscando a Nemo no tiene cuatro palabras por si acaso. Mira, mira, mi, eh, risitos de oro. Mira. No, no balbucees porque Quillo sí, te escucha. Sí, sí. No balbucees. ¿Dónde están las rubias? ¡Po! Era. Si es eso, 15 minutos de música. <risa> es esa, es esa. Nah, ¿Qué te dijo? <risa> Balbucea pues más, balbucea más. <risa> Tú también escuchas, no te hagas. No, yo no escuché. Ya. No, no, no. no, y ni siquiera se escuchaba. Lo dije dentro. ¿Qué has balbuceado? No dije nada. ¿Qué has balbuceado? Solo dije capillo. Yeah. No, pero era claro, ¿dónde están? están. Las morochas no. me iba a decir. Ay. A ver, ¿es en serio? ¿Es en serio? Yo no podía, no sabía cómo decir rubias. Ah, eres que diga. <risa> Las rubias. Claro, ahí, ahí me habías puesto complicado. ¿Dónde es el trago? <risa> me acordé. ¿Me toca? Te, te toca, toca. Marco Plata. Te toca. Te toca. Ay, esta creo que la la primera. Ya. ¿Cuántas tiene? Una palabra. Ya. Eh. ¿Eh? No sé cómo actuar. <risa> <risa> el ataque. <risa> ¿Sí? ¿Así? ¿Ah? ¿Qué? Shrek. Shrek. No. Transformers. ¿Qué hijo de su madre? ¿Qué hijo de su madre? <risa> Michelle, ¿vas a responder algo? Pero es que tú estás haciendo como te estuviera dando un ataque. Es Transformers. <risa> o podías decir... ¿Qué no. es eso? ¿Qué es eso? Okay. Yes. Otros van a entender. No, no entiendo. Ok, Quiño tiene tres puntos, yo tengo dos puntos, Michelle tiene cero puntos. Perder hora. Ok, ahora Quiño le toca, por favor. Uy, ahora yo estoy complicado. No, no sé cómo actuar esta, esta canción que. Ay, ay, ay. Dios, Dios. Mm. Ya pues. Son dos. Dos Son palabras. Dos, ya. Ah, no, tres. Ya. Otra oh, vez. Otra. La miel. No, este juego fácil. El, la reina. Del sur. Ya. Yeah. <ríe> ¿Sí? No, sí, es película. Es película. <ríe> la reina. La reina de las lagartijas. La reina. Reina Isabel Tercera. ¿Qué es eso? Picoteo, ya, picoteo. Ya sé, Michelle, te lo dejo. Yo ya sé cuál es. 
Ay, pues, no sé. <risa> a ver, fíjate el gesto que está haciendo. Pues. Reina. ¿Cuántas palabras tiene? Okay. Tres. Pero una, una no cuenta, digo. Podría, bueno, sí, cuántas. Bueno, ya, que, ya. para que vean bien. Ya, ya, ya. Reina. Esto es un aguijón. <risa> Esto es un aguijón. Esto es un escorpión. No, ni así. Ni así. <risa> este es el rey. Este. El rey escorpión. Gané. <risa> Soy malísima en esto. Ali de Vaga hasta puso rey escorpión P. Mi, ya era un. 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 escorpión. <risa> ok, Michelle. Lamentable tu actuación. Quiño tiene tres, tengo tres. Michelle tiene cero. <risa> es un momento. ¿Una palabra? No, no es una palabra. Ah, sí, espera. Espera, <risa> <risa> eso se... No le hagas gestos aquí. Cinco. Cinco palabras. Es que la veo así contando y cada vez aumenta de ellos. Es que es. Es larguísima. A ver. Dividido. No. ¿Es la primera palabra? Sí, es la primera palabra. Divido. Caso cerrado. Espera, avisanos cuál es la segunda, pues. Ay. Si vas a hacer así. Este. A ver. La primera es eso. La segunda. El Señor de los Anillos. Seguí. A ver. La primera, la primera. Ya, la segunda. La tercera. La cuarta. Es la... Ver, fe, haz, haz más bien, ya has hecho las cinco y... So. Es nueva esta película. Que se estrenó. Um, no deberías dar esas pistas, cinco pero... Cinco palabras. Cinco palabras. Corella de Bill. Godzilla vs. King Kong. Divide y reinarás. No. Yeah. No es que ni en Facebook la están sacando. Sí. Y... Rompe. No es que, es que es peor que para adivinar. ¿eh? Más allá del viento. No. Cualquiera de las... A ver. Tú. Divide. Corta. Corta la bocha. Corta. Corta. Señala. Corta. Celular. Raya. Raya. Ahí está. Raya. 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 Ah, la película se llama Raya. Pero... Raya, no sé cómo se llama. Raya. Raya se llama la película. ¿Sí? Raya, en todo punto para mí. ¡Eso! Raya, no te podemos escuchar algo pasó con tu micrófono, Quiño, no te estoy escuchando. Habla, a ver. Raya, Raya era la película, Mish. Sí, Raya, gané en todo ¿Qué punto. Más? No, ¿qué más? Además me estás cortando aquí. <risa> Raya, la princesa del más allá. No. Es algo así, es Raya, no sé qué. Raya. Raya más allá, aquí no, cojuro. <risa> Raya y el último dragón. No, pero no vale, pues tenemos que adivinar. Así... Pero no van a adivinar. <risa> Solo dijo Raya. <risa> no, ni paciencia tiene para los juegos. <risa> pero no sé qué va a decir el último. No, no sé cómo decirlo. ¿Qué es dragón? ¿Cómo el dragón acá lo hace así? ¿Cómo el dragón? El último, último para ella es... <risa> Ya el último. Es Ay, increíble. soy malísima en esto. Ya, me toca, ¿no? Punto, bueno, punto para nadie, ¿no? Sí, o, o los ponemos uno a uno los dos, pues. <risa> Tampoco. Me toca. Ok. <risa> 
Ay, ah, está difícil, se la pongo esta. ¿Ok? Cuatro palabras. Ya, ahí está. Ya. ¿Tú? Yo. Yo. Yo soy alto. <risa> Cuatro palabras. Cuatro palabras. Yo soy es la alto. primera, yo. ¿Lo ves? Ya, yo. La, la segunda. Yo no lo puedo corroborar o negar. Pero la segunda. El gordo y el flaco. <risa> Eh... Y tu mamá también. Nah, no te... <risa> yeah. hay, una, hay una película que se llama así, por si acaso. Eh, yo, yo. Yo amigo del alto. <risa> no mentira. No sé. Mi amigo, dragón. Mi amigo, dragón. Ponle él. Mi amigo, el dragón. No. ¿No es? Ay, ya lo estaba diciendo, ya, ya ganó, le daré un puntito. <risa> Mi amigo. Mi amigo. El gigante. ¿Sí? Sí. Yeah. Lo siento, Michelle, pero... <risa> Mi amigo el gigante Punto para Quiño Yo dije mi amigo, medio punto Quiño tiene cuatro puntos Yo tengo tres puntos y Michelle tiene Cero, cero tengo, cero Con ayuda ¿Tienen, Con ayuda más Tiene menos, tiene menos película Menos Tal película vez, que MTV Si fuera la... De novelas, tal vez. Ahí nos ganaría. ¿no? Sí. O no sé. La próxima va a ser de novelas. Ok. Niño, con esta te podría empatar. Dale. La última. Porque, ah, sí, me puedes empatar. Te puedo empatar. Claro, porque tú tienes cinco, eh, cuatro, yo tengo tres. Ya. Eh, espera, había pensado en una y se me fue ahorita. Eh... Se te fue como todas las que amas. <risa> Es que si está al lado y ni se no adivina, es muy fácil, no pasa ni nada la voz. Eh, ¿Me puedo parar? Eh. Claro. Párate, párate. Es que no sé cómo hacerlo. No, no, va a ser complicado, va a ser complicado. Sí. Piensa la película, la última. Antes de que llegue Ivancito en este día viernes de juegos. Viernes de juego en Santos y Pecadores, ya lo sabes, este domingo. La Copa América en fútbol de primera. Desde... Las 5 de la tarde. No, no, no. O creo que antes. No, sí. <risa> o creo que antes. Sí, sí, las 5 de la tarde. O creo no, que antes. Voy a ser fácil. Yo creo que la van a adivinar. La primer, son dos palabras. Ya. Primera. Yo. Yo. Ah, ya, es que ya. No la saca, de verdad no la sacas. <risa> es que si no la saca, ya. Transforma. Increíble. Eh. Yo. ¿Cómo se llama? Espera. Yo. Yo. Este paso de baile, ¿qué se llama? <risa> los voy a dejar los dos solos, ya, ¿verdad? Yo. Yo, ¿y di qué está haciendo? Uh, baile. El pase de. El pase de. El pase de... Él. Pero se me, se me fue de la mente. Eres, no, ya tampoco, T. tampoco. Pero, pero... ¿Yo robot? Ahí está. ¡Eso! <risa> ¡Vamos, que se puede! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Yo Transformer? <risa> Punto, un punto regalado, Gracias. pero punto al fin. Empieza con él y termina con Obot, la que venía. <risa>
Chao, Michelle. Buen, buen fin de semana. Nos reencontramos el lunes. Ya nos reencontramos el día lunes a partir de las 2.30 hasta las 5 de la tarde. No, pueden participar con nosotros, por supuesto, a la línea de WhatsApp y también en Facebook. Así que tengan un resto de jornada agradable. Y por supuesto, un buen fin de semana. Se cuida, se abrigan. Chao, chao. Un abrazo. Chao, Molina. Que te vaya bien. Chao, yeah. queridos amigos. Espero que hayan tenido un lindo, una linda semana. Les hayamos sacado un par de sonrisas y hayan pasado la bastante bien. Nos vemos el día lunes. Nos reencontramos el día lunes, claro que sí. Desde las 2.30 hasta las 5 de la tarde. Cuando esto vuelve a empezar, esto que llamamos Santos y Pecadores a través del 88.9 y la popular 900. Y el día domingo, enganchense que el partido es a las 5 de la tarde. Tarde, Brasil versus Venezuela este domingo y yo creo que van a estar nuestros amigos de relatores de fútbol de primera una hora antes, ¿no? Desde las 3, desde las 3 de la tarde van a estar ahí con todas las canchas, todos los goles. Empezamos el día domingo con el partidazo Brasil-Venezuela, inauguración de la Copa América. Chao, chao. Chao, abrazos, besos para todos, buen fin de semana. Pásenla bien y si Diosito quiere y seguro que va a querer, nos reencontramos el día lunes con más de Santos Espectadores. Sean felices, pásenla bien, espero que estén todos tranquilos en casita, espero que se estén cuidando, cuidémonos un fin de semana más. Salgamos de esto juntos, salgamos de esto pronto. ¡Chau! Coronel, usted no tiene pelos en la lengua, le Y sí, señorita, porque usted no quiere. Oh, yeah. Lo único que dije. Chao. Ya no me acuerdo qué tenía que decir. Ay, ya. Si ustedes me aman, yo los amo. Nos vemos el día lunes. Lindo fin de semana. Adiós. Adiós. Jiggle a hip and wiggle a bit and get ready Cause this is about to get heavy I just settled all my lawsuits <laughs>